donde lo habíamos dejado el capítulo anterior, nuestro prota finalmente se terminó cargando a la pesada de su esnovia Xiao, que se había convertido en un monstruo y se la cepilló, como si de un simple insecto se tratara, y después como todo un Casanova, le susurra a su waifu que si no considera que debería darle una recompensa por su valentía, cambiando de escena. Nos ubicamos en el punto de rescate y el soldado que se enfrentó la vez pasada a Tito Wang, llamado Feng, le menciona a su Capi que la temperatura del exterior parece que se está normalizando y si no considera que este podría ser el fin del apocalipsis, pero su capitana no le responde en absoluto. Tito Feng se percata a lo lejos que un grupo de sobrevivientes se aproximaba y le dice a su jefa que al parecer vienen al punto de rescate, ella llamada Ling, le grita que eso no son personas, sino una gran horda zombie muy hambrienta y rápidamente le ordena que evacúe a todos los civiles y que no se preocupe que le conseguirá algo de tiempo, Feng se niega a abandonarla, ella refuriosa le grita que es una orden, él sin más opción le hace caso y le pide que por favor no muera, volviendo con Tito Wang. Vemos que le andaba dando duro al cardio extremo y le dice a Liang, que a continuación experimentara el verdadero poder del berserker, porque como ya la ola del calor se está disminuyendo, tendrá que salir durante un tiempo, así que le dejará unos recuerdos inolvidables hasta que vuelva. Ella le pregunta que por qué no puede ir con él, nuestro prota le dice que si acaso va a desobedecer sus órdenes, la waifu sonrojada le dice que no cas al cabo de un rato. Tito Wang era consciente que ya la ha domesticado al 100%, pero no era tiempo para pensar en eso, porque tenía que darse prisa antes de que la marea llegue y vemos cómo saca una camioneta de su espacio dimensional y mientras se dirigía a su destino nos cuenta que en su vida pasada el punto de rescate fue arrasado completamente por una gran horda y eso ocasionó la dispersión de una gran cantidad de armas militares en la ciudad y gracias a ello se formaron varias facciones de pronto nuestro prota se topa con unos maleantes que lo amenazan con dispararles si no les entrega su auto, Tito Juan, como todo un perro, les menciona que se ganaron un boleto VIP con San Pedro, y como todos sabemos él no se le arruga, en donde pisa el acelerador a fondo, y pues se termina cargando a las ratillas, unos minutos después, él se topa con un enorme agujero en el suelo, y se percata que allí abajo había una enorme horda, Tito Juan sabía que ese era el metro, y la razón por la cual se agrietó, era por el intenso calor, ya sin más. Se dirige a su antigua universidad y es que allá había algo que le interesaba muchísimo, pero antes de entrar guarda nuevamente su auto para que no se lo roben y sin más dilación finalmente entra. Pero se termina topando con unos zombies encadenados y los responsables de ello era un grupo de ratillas, los tipejos muy machitos le gritan a nuestro prota que si quiere salir con vida es mejor que deje su mochila. Tito Wang les dice que no sean malos, que por favor lo dejen entrar y a cambio les dará unas alitas de pollo, los tipejos no se las creían porque él tiene comida de verdad y le gritan que se las tire, nuestro prota les hace caso y la arroja al suelo, las ratillas que andaban hambrientos empiezan a pelear entre ellos por ver quién se la queda, pero en cuanto estaban a punto de tomarlo se percata que el pollito frito se mueve y es que Tito Wang le puso un cordel. Y como todo un perro les menciona que ellos no son dignos de comerse su pollito, los tipejos se ponen iracundo por ello e iban a eliminarlo, pero para su mala suerte se metieron con el tipo equivocado, porque nuestro prota se los carga sin vacilar y no comprende por qué hay tantos tontos vivos en este punto y cree que es su culpa por cambiar el futuro, al cabo de un rato vemos que llega finalmente al laboratorio de reptiles y como si nada rompe el candado que había allí y es que ahora. Era fuertísimo mi rey, Tito Wang en cuanto entra se pone re feliz, porque encontró lo que buscaba, Hello Brosazo si quieren una tercera parte de las aventuras de Tito Wang, para un futuro, pido una meta de 2500 likes y 150 comentarios, sorry si le pareció corta la continuación, pero es que se demoran mucho sacando capítulos, y pues si demora en traerla, muy pocas personas la verán, y no tendrá el mismo impacto, así que espero que comprendan, sin más que decir continuemos. De repente aparecen los compás de los sujetos que Tito Wang se cargó y le gritan que salga con las manos en alto. Si no lo eliminaran, 
nuestro prota que no se le arruga, les dice que lo intenten si pueden, de repente aparece de la nada una mujer, y resulta que era la capitana Ling, ella que era repro, les aplica a dos de esas ratillas sus poderosas llaves, y al último que faltaba se abalanza ferozmente hacia él, y en cuanto está encima suyo, toma su cuello y se lo rompe, Tito Wan que vio todo el show, le dice que ella es increíble, y con su arma en mano le ordena que no se mueva, la waifu pensaba que era otro enemigo, y ella como la militar pro que es, lo desarma en un instante, y rápidamente lo iba a eliminar con una de sus potentes llaves, pero no funciona en absoluto, Liang no comprendía por qué no era capaz de mover su cuello, mientras tanto vemos que nuestro prota comía re rico, ¡Qué rico! Tres doritos después, vemos que Tito Wang la tenía completamente atada, y muy serio le pregunta quién es, y qué está pasando aquí, ella sabe que él no es uno de ellos, y se presenta como la capitana de las fuerzas especiales, y le aconseja que se porte bien y la libere, nuestro prota se la suda, y le pregunta que si por casualidad conoce a alguien llamado Feng, Link queda impactada porque lo conoce, y curiosa le pregunta cómo, Wang le dice, que una vez lo salvó, al cabo de un rato, él le comenta que por lo que entendió, una horda atacó el punto de rescate y mientras Feng llevaba a los civiles a la universidad, unos criminales se infiltraron. Y en cuanto llegaron aquí, tomaron unos cuantos rehenes y robaron sus armas, ella le dice que sí y le pide que por favor la libere, porque entre más tiempo pase aquí, esos locos podrían lastimar a sus hombres. Y gente inocente, nuestro prota le dice que lo hará, pero con la condición de que no lo ataque, ella lo promete como un oficial de la ley. Unos cuantos minutos después, Lin ya está libre. Wang le menciona que no la puede ayudar porque tiene unas cuantas cosas por hacer, y lo único que le puede proporcionar es un arma. Ella le agradece y le comenta que esta podría ser la última vez que se vean, porque planea atacar furtivamente su fortaleza y recuperar los suministros saqueados porque esa es la única manera de que puedan sobrevivir, y ya sin más que decir se despide, nuestro prota que escuchó la palabra suministro, le pide que aguarde un momento, y la piensa ayudar, porque sería inaceptable abandonar a su hermano Feng, aunque eso era puro cuento, y tenía pensado robarle los suministros, cambiando de escena, vemos al líder de los tipejos, preguntándole a uno de sus hombres cómo le fue, él le menciona a su jefe, que ya tiene a todos reunidos afuera de los dormitorios. Y en cuanto él les de la orden, aniquilaran a los soldados restantes y civiles, el sujeto le dice que eso es fabuloso, y le ordena que inicie ya, de repente la puerta de la habitación sale volando, e ingresa como todo un macho alfa nuestro prota, y como todo un perro les pide disculpas por la interrupción, los tipejos impactados le pregunta cómo entró, si había 20 guardias afuera. Tito Wang le menciona que está muy interesado, así que le mostrara, en donde levanta su mano y grita BAM, y vemos como al tipejo lo mandan al lobby, todo mundo queda impactado por semejante locura, porque solo señalo y luego murió, Wang iracundo les grita que si se mueven pues ya saben que les espera, el jefe, de las ratillas, no sabía qué hacer porque todo eso era una locura, retomando con la waifu, Vemos que fue ella quien se cargó a la ratilla con su fusil de francotirador, aunque estaba un poco molesta. Porque ese plan era muy peligroso, y no comprende cómo pudo aceptarlo, y es que en realidad la mente maestra del plan era nuestro prota. De pronto Lin nota que las cortinas fueron cerradas, y rápidamente se comunica con Wang, y le pregunta qué anda sucediendo, él no le responde, pero escucha como el jefe de los tipejos. Les dice a sus hombres que no se dejen engañar, que ese tonto tiene la ayuda de un francotirador, la waifu sabe que ya fueron descubiertos y va rápidamente a ayudar a nuestro prota, porque él estaba completamente solo. Y mientras lo hace le pide que aguante lo que más pueda, Tito Wang no le responde, ella. Solamente escucha a alguien, suplicando que lo perdone, Link refuriosa iba a vengarlo, en donde tumba la puerta, y en cuanto iba a abrir fuego, se lleva la gran sorpresa, que ese chico aniquilo el solo a todo el grupo. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Tres doritos atrás, vemos como nuestro prota se andaba robando todos los suministros, y en cuanto estaba a punto de cargarse a esa ratilla, él le menciona que si lo hace sus amigos lo aniquilaran. Tito Wang le dice que no se preocupe, que pronto ellos también se le unirán, volviendo al presente, la waifu impactada no se las creía, nuestro prota reunide le dice que hace un poco de ejercicio. 
Además pudo vencerlos porque estaban débiles y al parecer no tenían suministros, Lin piensa que alguien se los robó y se pone rezar porque ahora que harán, nuestro prota era frío, pero no tanto, y le iba a dar un poco al rato, porque no le vendría mal que le deban una a los militares. Y le dice que se mueva, porque los demás están en los dormitorios de las chicas, y todo eso lo sabe, porque se lo saco antes de cepillárselos, y sin más se van, pero vemos que una mujer al fondo observó todo. Y era consciente que ese tipo era un monstruo, cambiando de escena, vemos que un sujeto estaba molesto porque esa mujer siempre le causa problemas, y se preguntaba si aún andaba con vida, finalmente la encuentra, y le ordena a uno de sus hombres que la baje enseguida, efectivamente. Rosazos ella fue la que vio al prota, llamada Jinje, el sujeto llamado Fang, le menciona que ha estado fingiendo ser una prisionera durante días y que si acaso encontró la sensación que buscaba. Ella le dice que no y necesita su ayuda, el sujeto le dice que por supuesto, en donde saca una especie de látigo y la golpea con ello, Feng curioso le pregunta que ahora cómo se siente, ella por alguna razón le gustaba, y le dice que fue fabuloso, ya más tranquilos, él le pregunta si vio quién hizo todo ese desastre, ella le menciona que ese tipo es un monstruo, él le pide que se relaje que lo hará pagar. Ella muy seria menciona el nombre de nuestro prota, volviendo con Tito Wang, vemos que Feng muy serio le pregunta qué hace aquí, Ling le menciona que él dijo que era su hermano, Wang cambia de tema y le comenta a Feng que parece que tiene una herida grave, él le menciona que es solo un rasguño pero por alguna razón está empeorando, Wang le dice que es por los zombies, porque sus uñas están llenas de bacterias y sin medicina para tratarse podría poner en peligro su vida, Feng le menciona que como sabe, los medicamentos son recursos escasos y prácticamente imposibles de hallar, nuestro prota como todo un tipazo, le pide que no se preocupe y con eso debería ser suficiente, ellos impactados le pregunta cómo tiene tanto. Tito Wang le dice que no importa, que como dijo antes Feng es su hermano, aunque no estaba haciendo todo eso sin ganar nada a cambio, y es que en su vida pasada, sabía que había un soldado cuyo poder de combate, era comparable a una bomba nuclear humanoide, conocido como el dios de la guerra, y estaba 100% seguro, de quien se trataba era de Feng, así que le venía de perlas invertir en él, porque lo tendría como un aliado en un futuro, Feng le dice que le debe una, pero era consciente que no venía para entregarle medicina, así que sea claro y diga qué es lo que quiere, nuestro prota muy serio le menciona que el gran diluvio viene pronto, y todos ellos necesitan evacuar lo más rápido que puedan, y todos son conscientes del calor extremo que hubo. Hace poco, eso producirá que los glaciares se derritan rápidamente, lo que provocará fuertes inundaciones que cubrirán todo el terreno, una chica le grita que no le crean, que solo quiere alejarlos y monopolizar los recursos de la escuela, Wang la reconoce enseguida, porque estudio con ella, y es una niña rica de mamá y papá, llamada King, además le gusta crear divisiones de género, la tipeja se percata de la enorme mochila del prota, en donde se abalanza hacia él, y le pide que le dé un poco de comida, como todos sabemos, Wang no permite que nadie toque lo suyo, así que la aparta con una bofetada, Vemos que todo mundo aplaude a nuestro prota por ponerla en su lugar, porque como es una niña rica se cree de mucho y acapara todo para ella sola, la tipeja refuriosa le grita a todos que encontrara a su papá y hará que los elimine a todos y molesta se va de allí, Lin iba a tranquilizarla. Wang le aconseja que la deje en paz, mientras tanto vemos que la tipeja estaba que explotaba y solo quería tener a su papá para hacerlos pagar, de repente vemos que Fang la termina capturando y le pide que le diga dónde está el prota, al cabo de un rato Tito Wang se marcha de allí y vemos que lo que capturó del laboratorio eran serpientes y necesitaba que una de ellas mutara para después cosecharla y poder obtener la habilidad de hidroquinesis, en sí una habilidad psíquica que le permitiría manipular el agua con su mente, de pronto escucha que alguien dice su nombre pidiéndole ayuda, y era King, que estaba atada a una grúa, Fang le grita que entonces es el tonto, quien se atrevió a tomar sus cosas. Así que debería darle una lección, nuestro prota lo reconoce, y le pregunta si él es miembro de la Oficina Federal de Evolución, Fang le grita que cisas, y le trajo un pequeño regalito, y vemos como de un contenedor sale una horda de zombies, el tipejo con una risilla, le dice que hoy será su fin. Sorry si les pareció corto mi rey, 
Sé que les prometí que lo traería más largo el video, pero si dejo pasar mucho tiempo muy pocas personas lo verán, así que espero que comprendan todo vientos, y sin más que decir brosazo sería un adiós.